El evento de Gigantes del Branding a mí me parece único porque une una escuela con, un, con una clara vocación emprendedora, con una clara vocación de innovador, con dos personas que, son, que están a la vanguardia, que son personas referentes en cada una de sus categorías y permite que en una experiencia en la cual el público puede participar con ellas, puede interactuar, puede hablar, puede opinar. Hemos tenido una enorme acogida en todos lados, una enorme repercusión, eh, con un público muy atento y al mismo tiempo muy participativo y, y muy divertido además en esto. Yo creo, y comparto esto con Andy además, creo que estas instancias tienen que ser eh, lo más serias posibles, lo que no significa que sean aburridas y que tengan que ver con una cuestión de, uh, digamos, de, de, de creer que es algo que no, no se ve en otro lado ni nada por el estilo. Creo que la gente la tiene que pasar bien porque eso justamente tiene que ver con la oxitocina. Tienes que generar empatía con las audiencias. Normalmente ha venido un público este, bastante interesante, desde top management de compañías, direcciones de marketing, direcciones generales, como decía, direcciones de producto. Ha venido gente de diferentes sectores, industrias, eh, ya en varios países. Y lo que tiene de interesantísimo es que la retroalimentación, el feedback y la interacción que tenemos con el público es apasionante. Durante el evento hay un hashtag llamado iBranding que lo que pretende es unir todas las ideas, no solo ser pues, un multiplicador de algunas ideas que puedan ser importantes durante el evento, sino también es un canal de comunicación donde personas que están dentro del aula o fuera de ella puedan participar y puedan seguir todas las ideas que eh, se compartan en él. Ser una marca líder, y no nos olvidemos que líder también es una marca, eh, implica apostar por nuevos formatos, por nuevas ideas, por este, interactuar con sus clientes, audiencias, no me gusta decir targets, pero sí personas. Y el IE siempre se ha posicionado como una marca de referencia, como una institución de liderazgo. Y esto no hace más que reafirmar lo que se viene haciendo hace muchos años. Pero sobre todo no entender el pasado como un sofá, sino sobre todo como un trampolín hacia el futuro. No el IE solamente de hacia, desde dónde venimos, sino hacia dónde queremos ir. Y yo creo que Gigantes del Branding es una muestra más del futuro que el IE está construyendo día a día.